हेलो एवरीवन वेलकम टू फिजिक्स एलेंस तो आज के हमरा जे विषय टाइम ये डिस्कस कर बो शेटा होच्छे मेजरिंग टेक्निक्स एंड मेजरिंग डिवाइसेस और तब पूरी मापेर पद्धति एवं पूरी मापेर जंत्रशो मो ठीक है से तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गुलो जो दे हमरे एक टू भालो करे ऑब्जर्व करे देखी जे Units and dimension, ये पार्ट तथे के, ठीक है जे? तो आज के हमरा ये विषय टन ये डिस्कस करूँ। तो एक टा स्टार्ट करा रखे, हमरा जस्ट कोई एक टा विषय एक टू जेने नहीं। आमदर प्रथम जेटा जानते होंगे, शेटा अच्छे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। खाता कोलम नहीं है, शंकर शंकर स्टार्ट कर दो, ताहले देख बे, बुस्तों ना टेज़ी होए, फिजिकल क्वांटिटी। नाउ, ये फिजिकल क्वांटिटी टा, अबर मेनली अमरा दुई टा भागे भाग करते बारे, ठीक है सें? एक टा होच्छे, अमार फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है सें? बा, इटे के अमरा और, इटे के अमरा बोलते फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी अच्छा ए हेलो हमारा एक टा आर एक टा की आर एक टा होच्छे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है सर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज नाउ ए बेस क्वांटिटी जेटा आच्छे शे बेस क्वांटिटी मध्य बेसिकली शट्टा अमार क्वांटिटी आच्छे इखने नॉर्मली अमादर कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटी कौन गुलो ये गुलो अच्छा हमादर इंडिविजुअल ठीक है सर और जो दे हमारा प्रिसेसली बोलते चाहे शी गुलो अच्छा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिराइव्ड क्वांटिटी कौन गुलो जे गुलो हमरा ये बेस क्वांटिटी हेल्प नहीं एक्सप्रेस करे था कि शी गुलो अच्छा हमा� हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आ डायरेक्ट क्वांटिटी में जो गुलाब है ये गुलाब है फंडामेंटल क्वांटिटी गुलाब शहर जो जो गुलाब हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल धरो हम लोग बोल रहे हैं स्पीड नाउ स्पीड इक्वल तू कि डिस्टेंस अपन टाइम डिस्टेंस बाय टाइम तार मने स्पीड के मेजर ताहले ये distance और time ये respect है, I mean speed के मेजर करते हैं। Therefore, ये speed जो अच्छा हमारे एक ता derived physical quantity। और इखने length, distance बाल length और time ये तो अच्छा हमारा fundamental quantity में तो पड़े। ताहले fundamental बाल base quantities गुलो कौन गुलो? शे गुलो हम देखते देखेंगे। Now, there are seven fundamental और base quantities। क्यों क्या थे? Number one, हमारा थे mass नंबर टू हमारा चे लेंथ नंबर थ्री हमारा चे टाइम नंबर फोर अच्छे इलेक्ट्रिक करंट नंबर फाइव शेटा होता है हमार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नंबर सिक्स टेम्परेचर नंबर सिक्स टेम्परेचर एंड नंबर सेवेन लुमिनस लुमिनस इंटेंसिटी लुमिनस इंटेंसिटी ठीक है सर ताले मास बैलेंस जेटा ये टाइम एक टा फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ होच्छ फंडामेंटल टाइम ये टो एक टा फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इट्सेल्फ एक टा फंडामेंटल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर एक टा फंडामेंटल क्वांटिटी लुमिनस इंटेंसिटी एक टा फंडामेंटल क्वांटिटीज नाउ ये फंडामेंटल क्वांटिटी गुलो के हमरा एक्सप्रेस करते पड़े डाइमेंशनली की भावे चलो देखी ताले खाता कलम टन ये रेडी रेडी हो जाओ एवं शंगे शंगे प्रैक्टिस करते था को ताले देख बे ये टा ऑनेक्टे इजी हो गया से अच्छा पहले हम रा ये टा देखी नहीं जब तार डाइमेंशन टा के रुकम भावे होए ठीक है से चलो नाउ जेटा मास इटा के हम प्रैक्टिस करी डाइमेंशन ऑफ म लेंथ के डाइमेंशन ऑफ ल टाइम के डाइमेंशन ऑफ टी 
ইলেকট্রিক কারেন্ট যেটাকে কোন কোন বইয়ে দেখবে এটাকে আমরা আই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি অর এটাকে আমরা এ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি কারণ ইলেকট্রিক কারেন্টের যে এসআই ইউনিট হচ্ছে এমপিআর তো সেজন্য আমরা এটাকে এ দিয়ে ইউজ করি তো আমরা এই নোটেশনে এটাকে ইলেকট্রিক কারেন্টকে ডাইমেনশান এ হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করব ঠিক আছে অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স সেটাকে আমরা বলবো মোল যখন ইউনিট লিখবো যখন ইউনিট হিসেবে কনসিডার করব তখন এটাকে আমরা লিখবো এম ও এল ই মোল যখন ইউনিট হিসাবে কনসিডার করব আর যখন অ্যাজ এ ডাইমেনশান কনসিডার করব সেটা হচ্ছে এম ও এল মোল ঠিক আছে ওকে নাও টেম্পারেচার অ্যাজ এ ইউনিট কি ক্যালভিন তাহলে এটার ডাইমেনশান হচ্ছে কে লুমিনাস ইন্টেন্সিটি সেটা হচ্ছে ক্যান্ডেলা সেটাকে আমরা সিটি এভাবে রিপ্রেজেন্ট করব তাহলে এইগুলো আমাকে এই নোটেশানগুলো আমাকে মনে রাখতে হবে কি কি মাসের ডাইমেনশান হচ্ছে এম লেংথের ডাইমেনশান হচ্ছে এল টাইমের ডাইমেনশান টি ইলেকট্রিক কারেন্টের আমরা এখানে এ অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স মোল টেম্পারেচার ক্যালভিন যার ফর কে লুমিনাস ইন্টেন্সিটি সিটি মেইনলি আমরা এই ডাইমেনশানগুলোকে আমরা এখানে স্ট্যান্ডার্ড নোটেশান হিসেবে ইউজ করব নাও দিজ আর দ্য ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিস অর বেস কোয়ান্টিটিস এগুলোর রেসপেক্টে আমরা ডিরেক্ট কোয়ান্টিটিগুলোকে মেজার করব কীভাবে মেজার করব চলো একটা এক্সাম্পল হিসাবে আমরা জাস্ট দেখে নিই তাহলে এটাকে আমরা এ লিখে দিলাম কারণ আমরা এখানে এটাকে এই স্ট্যান্ডার্ড নোটেশনে ইউজ করব ঠিক আছে ধরো আমার আমি এরিয়া মেজার করতে চাই আমার এটা হচ্ছে আমার লেংথ এটা হচ্ছে আমার ব্রেথ নাও আই ওয়ান্ট টু মেজার দ্য এরিয়া তার এরিয়াটা মেজার করতে চাই ঠিক আছে তাহলে সিম্পলি তার এরিয়াটা কীভাবে আমি মেজার করতে পারি এটা যদি আমার একটা রেক্টেঙ্গেল শেপ হয় তাহলে মেজার করতে পারি লেংথ ইন্টু ব্রেথ নাও লেংথ ইন্টু ব্রেথ তাহলে এখান থেকে দেখো তাহলে ডাইমেনশান তাহলে ডাইমেনশান অফ এরিয়া আমি কীভাবে করব লেংথের ডাইমেনশান কী হচ্ছে এল ব্রেথের ডাইমেনশান এটাও তো একটা ডিস্টেন্স এটাও লেংথ এল তাহলে এরিয়ার ডাইমেনশান হয়ে গেছে কত আমার এল স্কোয়ার ঠিক আছে আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশনগুলো সলভ করতে যাচ্ছি তো তার আগে জাস্ট প্রিলিমিনারি আমরা একটু জাস্ট আবার আগের জিনিসগুলো আমি জানি তোমরা এগুলো জানো জাস্ট আরেকবার রিক্যাপ করে নিচ্ছি ওকে তাহলে এটা লেখা হয়ে গেছে চলো তাহলে এখন ধরো আমি ভলিউম মেজার করতে চাই ভলিউম মেজার করতে চাই ধরো আমার এরকম একটা কিউব আছে তাহলে তার ভলিউম আমি মেজার করতে চাই তাহলে আমাকে যদি ভলিউম মেজার করতে বলে তাহলে আমার এখানে কি কি লাগছে দেখো প্রথমে তো লাগবে কি আমার লেংথ লাগবে তাহলে লেংথ লাগবে আচ্ছা ইন্টু তার কি লাগবে ব্রেথ লাগবে ইন্টু তার কি লাগবে আমার হাইট লাগবে হাইটটা লাগবে তাহলে আমি যদি বলি ডাইমেনশান অফ ভলিউম থার্ড ব্রেকেটের মধ্যে এভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি ডাইমেনশান ডাইমেনশান অফ ভলিউম কীভাবে করবো লেংথের জন্য কত লিখবো এল ব্রেথের জন্য কত লিখবো এটা ইটসেলফ এ লেংথ তাহলে এটার জন্য লিখবো এল হাইটের জন্য হাইট এটা একটা লেংথ এল তাহলে ভলিউমের ডাইমেনশান হয়ে যাচ্ছে আমার এখানে সিম্পলি এল কিউব ঠিক আছে তাহলে এরিয়ার ডাইমেনশান পেয়ে গেলাম এল স্কোয়ার ভলিউমের ডাইমেনশান পেয়ে গেলাম কত এল কিউব নাও দেখো লেংথটা ছিল আমার ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি বা বেস কোয়ান্টিটি নাও এরিয়া ইন টার্মস অফ ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটির রেসপেক্টে আমি এক্সপ্রেস করছি তাহলে এই এরিয়াটা হয়ে গেছে আমার কি ডিরাইভড ডিরাইভড ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ঠিক আছে তাহলে ডিরাইভড ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আমি এখানে পেয়ে গেলাম আচ্ছা আমরা যখন কোয়েশ্চেন পেপারগুলো নিয়ে আলোচনা করব তখন দেখতে পাবো যে আমার এই বেসিক আইডিয়াগুলো খুব দরকার লাগছে ওকে তাহলে এটা পেয়ে গেলাম নাও কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমার খুব দরকার পড়ে যেমন ধরো আমি বললাম স্পিড আমাকে স্পিডের ডাইমেনশান বের করতে হবে নাও আমরা তো জানি স্পিড ইকুয়াল টু কি একটু আগে বের করেছিলাম ডিস্টেন্স আপন টাইম তাই তো নাও স্পিড হয়ে গেছে আমার ডিস্টেন্স আপন টাইম দেয়ার ফোর ডাইমেনশান অফ স্পিড হবে ডাইমেনশান অফ ডিস্টেন্স দ্যাট মিন্স লেংথ আর টাইম হচ্ছে আমার টি দেয়ার ফোর ডাইমেনশান অফ স্পিড সেটা আমার হয়ে যাচ্ছে এল টি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান 
तेल स्पीडर डायमेंशन पे गेसि ये पे गे ठीक है तेल स्पीड डायमेंशन पे गलम सीमिलारलि भिटी कत लिखते भिटी के भाव एक्सप्रेस करते बोलो नाउ वेलोसिटी इक्वल टू डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट अपन टाइम डिसप्लेसमेंट बै टाइम तेल डायमेंशन अफ वेलोसिटी कि डिसप्लेसमेंट इटा एक पार्टिकुलार लेंथ तेल इटार जो डायमेंशन यूज करब एल टाइम यूज करब टी जरपर से मत एल टी इनभार्स तेल एखान देखो देखे गलम जो हमारे स्पीडर डायमेंशन हे एल टी इनभार्स क्लियर ओके एन एक जिन इन देखी एक्सिलेशन बेर कर कोश्चन पेपर सल्यूशन दिखे आस्ते आस्ते जाब ना एक्सिलेशन एक्सिलेशन से क्यों बेर करब एक्सिलेशन इक्वल टू हमें जानी भिटी चेन्ज इन भिटी बै टाइम तर मैं भिटी बै टाइम एन भिटी तसिलेशन डायमेंशन क्यों और और डायमेंशन और एक्सिलेशन इक्ल टू कि भिटी डायमेंशन एक आगे बेर कर निल टी इनभार्स टाइम कि यूज करते टी तरह देर फोर डायमेंशन अफ एक्सिलेशन से कत हो गए हमारे एल टी पावर माइनस टू तेल दिस इज द डायमेंशन अफ एक्सिलेशन तेल डायमेंशन अफ एक्सिलेशन की हमें हमारे एल टी पावर माइनस टू ठीक है एन एखे तो एम नहीं इच्छा कर लेकिन भी लिखते परि एम तो नहीं दैट मीस एम पावर जिरो एल टी पावर माइनस टू यही हलो हमारे एक्सिलेशन ठीक है ओके तेल आकटा जिनि देखे नहीं जेटा खूब फ्रिकुएंटली यूज कर फोर्स डायमेंशन बेर करते चाहिए डायमेंशन अफ फोर्स से कत ये बेर करते चाहिए ठीक है ना हम लिखते परि अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू निटन्स ल निटन्स सेकेंड ल अफ मोशन अकॉर्डिंग टू निटन्स सेकेंड ल अफ मोशन से जानी फोर्स इक्ल टू मास इंटू एक्सिलेशन फोर्स इक्ल टू मास इंटू एक्सिलेशन ना डायमेंशन अफ फोर्स इक्ल टू डायमेंशन अफ मास इंटू डायमेंशन अफ एक्सिलेशन तेल डायमेंशन अफ मास कत एट एक की कोवान्टिटी बेस कोवान्टिटीज और फांडामेंटाल कोवान्टिटीज डायमेंशन अफ मास कत कैपिटल एम और एक्सिलेशन ये देखो हमें बेर कर रेखे एक्सिलेशन कत एल टी पावर माइनस टू तो एखान यूज करते एल टी पावर माइनस टू देर फोर एक्सिलेशन ये कम्बाइन कर फोर्स डायमेंशन हमारे मैं कत एम एल टी पावर माइनस टू ना ये फोर्स प्राय समय यूज करते हैं ठीक है तेल एटे जस्ट मना रेखे देव जो फोर्स डायमेंशन तेल परीक्षा समय हमारे समय नष्ट होना तो फोर्स डायमेंशन कत हो एम एल टी पावर माइनस टू ठीक है बोझा गया से क्लियर एकटुकु चलो ना हमारे कोश्चन पेपारे सल्यूशन दिखे जा ठीक है चलो सो फार्ष्ट क्वेश्चन द पेयर अफ फिजिकल कोवान्टिटीज दैट हैव द सेम डायमेंशन इज अपन ए एंगुलर मुमेंटम एंड वार्क अपशन बी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपशन सी मैगनेटिक फिल्ड एंड रेसिसटेंस अपशन डि टर्क एंड वार्क तेल देखते पासी कोश्चनटार मध्य चार्ट अपशनर मध्य प्रथमटार मध्य दुईटे फिजिकल कोवान्टिटी देव सेकेंडटार मध्य दुईटा थार्डटा दुईटा और चार नम्बर दुईटा फिजिकल कोवान्टिटी देव तो हाँ के चेक करते हैं प्रत्येक डायमेंशन चेक करते हैं जो कौन अपशनर दुईटा फिजिकल कोवान्टिटी डायमेंशन सेम हो ठीक है तेल हमें इंडिविजुअल सबग चेक करते हैं एन प्रत्येक क्या भाव डायमेंशन आसल से चेक करते हैं तो परवर्ती कोश्चनगुलूते जगूते मैंने धरो नेक्स्ट इयारे 
আমাদের আপকামিং যে এক্সাম সেখানে আসলো অন্য একটা কোয়ান্টিটি তাহলে কীভাবে বের করতে পারে আইডিয়াটা পেয়ে গেলে আমাদের সেটা বের করাটা অনেকটা ইজি হয়ে যাবে তাহলে ফার্স্ট অপশানে যেটা বলছে কি বলছে এটা হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যান্ড ওয়ার্ক তাহলে একটা হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এটা বের করতে হবে অ্যান্ড ওয়ার্ক আছে ঠিক আছে তাহলে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা দেখি ধরো একটা পার্টিকেল যার মাস হচ্ছে এম সেটা একটা সার্কুলার পাথে এভাবে মুভ করছে সার্কুলার পাথে এভাবে মুভ করছে যার রেডিয়াসটা হচ্ছে আমার আর নাও কোনো একটা ইনসিডেন্টে অ্যালং দ্য ট্যানজেন্ট তার যে লিনিয়ার ভ্যালিসিটি সেটা যদি ভি হয় তাহলে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামকে আমরা বলতে পারি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম সেটাকে আমরা বলতে পারি এম ভি আর কীভাবে হয় সেটা আমরা চেক করে দেখব চেক করে দেখতে পারি যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইকুয়াল টু সেটা এম ভি আর হয় কিনা তো এখন যেহেতু আমরা কোয়েশ্চেন পেপারটা সলভ করছি এখানে আমরা ডিটেলস কীভাবে এসছে সেটা নিয়ে আমরা ডিল করব না তো আমার যে ভিডিও সিরিজগুলো আসছে যেটা ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের যে ভিডিও সিরিজগুলো হবে সেগুলোর মধ্যে আমরা ডিটেলস ইউনিটস অ্যান্ড ডাইমেনশনের মধ্যে অনেকগুলো লেকচার আমরা সেখানে করব তো সেখানে ডিটেলস আমরা ডিসকাশন করব ঠিক আছে তো চাইলে ওই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো তাহলে আমাদের এই সিলেবাসগুলোর সঙ্গে যেগুলো ম্যাচ হয়ে যায় এগুলোতে আমার অনেকটা বুস্ট হয়ে যাবে ওকে নাও অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইকুয়াল টু এম ভি আর তাহলে আমি যদি ডাইমেনশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বলি সেটা হবে ডাইমেনশন অফ এম ভি আর নাও মাসের ডাইমেনশন আমরা জানি কত ক্যাপিটাল এম যেটা আমার ভ্যালুসিটি ভ্যালুসিটি ডাইমেনশন আমরা একটু আগে বের করেছি সেটা কত এল টি ইনভার্স কেন কারণ ভ্যালুসিটিটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম ডিসপ্লেসমেন্ট মানে লেংথ বাই টাইম মানে হচ্ছে টি তাহলে এল বাই টি তাহলে এল টি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটাকে আমরা লিখতে পারি আর যেটা আর এটা হচ্ছে সিম্পলি আমার এল কারণ রেডিয়াস তো লেংথ তাহলে এটা হবে আমার এম এল স্কোয়ার টি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাই হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের যে ডাইমেনশান এই যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম সেটা ডাইমেনশান কত পেয়ে গেছি আমি এম এল স্কোয়ার টি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এবার আমার যে ওয়ার্ক দেওয়া আছে তাহলে দেখে নিই আমার ওয়ার্কটা কত আছে নাও আমরা জানি ওয়ার্ক বা ওয়ার্ক ডান যেটা বলছি ইকুয়াল টু ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট নাও তাহলে ডাইমেনশান অফ ওয়ার্ক যদি আমি এটাকে ডাব্লিউ জি রিপ্রেজেন্ট করি কী বলতে পারি ডাইমেনশান অফ ফোর্স ইন্টু ডাইমেনশান অফ ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি ডিসপ্লেসমেন্টকে ধরো আমি বললাম ডিএক্স হচ্ছে আমার ডিসপ্লেসমেন্ট ডিএক্স মানে কি এখান থেকে ধরো এই এই হচ্ছে আমার ডিসপ্লেসমেন্ট এটাকে আমি ডিএক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে আমার ওয়ার্কডান ইকুয়ালটি কী হয়েছে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট নাও ফোর্স ফোর্স মানে কি মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন ঠিক আছে মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন অ্যাকর্ডিং টু নিউটন সেকেন্ড ল ফোর্স ইজিকাল টু মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন আর এটা হচ্ছে আমার ডিএক্স মানে লেংথ তাহলে ডাইমেনশন অফ ওয়ার্ক কত হবে মাস কত এম অ্যাক্সিলারেশন কত একটু আগে বের করেছি এল টি পাওয়ার মাইনাস টু জাস্ট দেখে নাও আগেরটা অ্যাক্সিলারেশন এল টি পাওয়ার মাইনাস টু আর ডিএক্স মানে হচ্ছে আমার সিম্পলি এল দেয়ার ফোর ডাইমেনশান অফ ওয়ার্ক সেটা হবে এম এল স্কোয়ার টি পাওয়ার মাইনাস টু ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে দেখো আমি পেয়ে গেলাম যে ওয়ার্ক ডানের ডাইমেনশানটা হচ্ছে এম এল স্কোয়ার টি পাওয়ার মাইনাস টু আর অ্যাঙ্গুলার যে মোমেন্টাম সেটার ডাইমেনশান হচ্ছে কত এম এল স্কোয়ার টি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এম পাওয়ার ওয়ান এম পাওয়ার ওয়ান ইকুয়েল এল স্কোয়ার এল স্কোয়ার ইকুয়েল এখানে হচ্ছে টি পাওয়ার মাইনাস টু এখানে হচ্ছে টি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান টু তাহলে এখানে টি পাওয়ার মাইনাস টু আর এখানে হচ্ছে আমার টি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ার্ক ডান ইজ ডাইমেনশান ইজ নট ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম তার মানে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের ডাইমেনশান আর ওয়ার্ক ডানের ডাইমেনশান আমার সেম হচ্ছে না ঠিক আছে এবার তাহলে আমরা সেকেন্ড যে অপশানটা দেওয়া আছে সেটা আমরা দেখি হয় কি না সেকেন্ড অপশানটাতে আমাকে দেওয়া ছিল ইলেকট্রিক চার্জ অ্যান্ড ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি অপশান বি যেটা এটার মধ্যে দেওয়া ছিল ইলেকট্রিক চার্জ অ্যান্ড ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি তাহলে আমরা ইলেকট্রিক চার্জটা আগে বের করে নিই ইলেকট্রিক চার্জটা দেখো ডাইমেনশান কোনো কোয়ান্টিটির ডাইমেনশান যদি আমাকে বের করতে হয় তাহলে আমাকে একটা ইকুয়েশান লাগবে যে ইকুয়েশনের মধ্যে যে কোয়ান্টিটির ডাইমেনশান আমি বের করতে চাই সে তো অবশ্যই থাকবে 
এবং বাকি কোয়ান্টিটিগুলো ডাইমেনশান আমার কাছে নোন হতে হবে তাহলে আমি এটার ডাইমেনশানটা বের করতে পারবো দেখো আমরা জানি ইলেকট্রিক কারেন্ট যেটাকে আমরা ইলেকট্রিক কারেন্ট যেটাকে আমরা আই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি ইলেকট্রিক কারেন্ট ইকুয়াল টু চার্জ বাই টাইম চার্জ বাই টাইম এই হচ্ছে আমার ফর্মুলা তাহলে আমি লিখতে পারি ইলেকট্রিক কারেন্ট আই ইকুয়াল টু চার্জ কিউ বাই টি নাও দিস ইজ মোর ফেমাস ইকুয়েশন হ্যাঁ এটা জানি স্যার তাহলে চার্জ কত হচ্ছে কিউ ইকুয়াল টু হচ্ছে আই টি আই মান হচ্ছে কারেন্টটি নাও ডাইমেনশান অফ চার্জ ডাইমেনশান অফ চার্জ দ্যাট মিনস ইলেকট্রিক চার্জ কত হবে ডাইমেনশান অফ আই আই মানে আমি এ লিখতে পারি বা আইও লিখতে পারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য নোটেশান যেটা দেওয়া থাকবে অপশানে যদি আই দিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে আমরা আই ধরবো আর যদি এ দিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে এ ধরবো আর টাইম হচ্ছে কত টি তারপর চার্জের ডাইমেনশানটা হবে আমার এ টি চার্জের ডাইমেনশানটা কত বেরিয়ে গেল আমার চার্জের ডাইমেনশানটা আমার বেরিয়ে গেলো এ টি ঠিক আছে এটা আমার চার্জের ডাইমেনশান হচ্ছে এ টি ওকে নাও আমরা দেখে নিই যে আমাদের ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি যে ওইটার ডাইমেনশান কত ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটির ডাইমেনশানটা কত না ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি না ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি হচ্ছে আমার ইলেকট্রিক ফোর্স ইলেকট্রিক ফোর্স বাই কি হবে চার্জ ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য ইলেকট্রিক ফোর্স পার ইউনিট চার্জ পার ইউনিট চার্জ তাহলে ইলেকট্রিক ফোর্সের ইলেকট্রিক ফোর্স আপন চার্জ হচ্ছে আমার ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি তাহলে দেয়ার ফোর ডাইমেনশান অফ ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি সেটাকে আমরা কী লিখতে পারি সেটা লিখতে পারি ফোর্স তাহলে যে কোনো ধরনের ফোর্সের এক্সপ্রেশান কত হবে মাস ইন্টু এক্সিলারেশান কত এক্সিলারেশান কত ছিল এল টি পাওয়ার মাইনাস টু আর চার্জের ডাইমেনশান কত ছিল এখন বের করে নিয়েছি কত এটি ঠিক আছে এটি তার মানে আলটিমেটলি আমার ডাইমেনশান কত হলো এম এল এটিটা উপরে চলে গেলে কত হবে টি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আর হচ্ছে এ ইনভার্স ঠিক আছে দেখা তো এম এল টি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এ ইনভার্স ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটির ডাইমেনশান ঠিক আছে না দিস ইজ দ্য ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটির যে ডাইমেনশান সেখানে কী আছে এম এল টি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এ ইনভার্স আর ইলেকট্রিক যে চার্জ সেটার ডাইমেনশান কত সিম্পলি এ টি তাহলে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি আর ইলেকট্রিক চার্জ দে আর নট ডাইমেনশানালি কারেক্ট ঠিক আছে এখন পরীক্ষার মধ্যে যদি শুধু ইলেকট্রিক চার্জের ডাইমেনশান বের করতে বলে অপশান দিয়ে দেয় তাহলে এটা আমরা ইজিলি বের করে নিতে পারবো সিমিলারলি ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটির ডাইমেনশান দিয়ে যদি অপশান দিয়ে দেয় তাহলে এখান থেকে আমরা ক্লিয়ারলি বের করে নিতে পারবো তাহলে ডিটেল সলিউশন করলে কী হয় আমার অনেকটা অ্যাডভান্টেজ আমি এখান থেকে পেয়ে যাই ওকে থার্ড অপশানটা কী বলছে থার্ড অপশানটা আমাকে বলছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড রেসিস্টেন্স অপশান সি ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড রেসিস্টেন্স ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড রেসিস্টেন্স ঠিক আছে না ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইমেনশানটা আমরা বের করি ধরো জাস্ট ধরো আমার এটা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এখানে কত ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে ধরো ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে আমার বি বি হচ্ছে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোনো একটা চার্জ কিউ একটা আর্বিটারি অ্যাঙ্গেলে ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা উইথ ভ্যালিসিটি ভি এন্টার করলো তাহলে বি হচ্ছে আমার একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কিউ অ্যামাউন্ট অফ চার্জ একটা আর্বিটারি অ্যাঙ্গেল করে ভি ভ্যালিসিটিতে ফিল্ড এন্টার করলো নাও এই চার্জটা এই ফিল্ডের জন্য যে ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করবে সেই ফোর্সটা কত হবে সেই ফোর্সটা হবে এফ ইকুয়ালস টু কিউ ইন্টু ভি ক্রস বি নাও অ্যাকর্ডিং টু ব্যাকটেরিয়াল যেমন আমরা জানি এ ক্রস বি হলে কি হয় এ বি সাইন থিটা এন ক্যাপ দেয়ার ফোর সেটা কত হবে কিউ ভি বি সাইন থিটা এখানে হবে এন ক্যাপ নাও এন ক্যাপ ইজ দ্য ইউনিট ব্যাক্টার তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফোর্স তাহলে আমি যদি তার ম্যাগনিচুডটা নিই ফোর্স তার কারণ ডাইমেনশনের জন্য আমার ম্যাগনিচুডটা দরকার ফোর্স 
তাহলে আমি বলতে পারি কিউ ভি বি সাইন থিটা আর ডাইমেনশান ইউনিট ভেক্টর যেহেতু তাহলে ইউনিট ভেক্টর যেহেতু তার ডাইমেনশান কোথায় হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে ম্যাগনিচুরটা ওয়ান হয়ে যাবে ইউনিট ভেক্টরের ম্যাগনিচুর ওয়ান নাও আমি যদি এখন তার ডাইমেনশান বের করতে চাই দেখো এখানে যে সাইন থিটা আছে সাইন থিটা সাইন থিটা ডাইমেনশানলেস কেন সাইন থিটা ডাইমেনশানলেস দেখো ধরো আমি একটা ট্রায়াঙ্গল কনসিডার করলাম এ বি সি ট্রায়াঙ্গল একটা কনসিডার করলাম আমার থিটা যদি এখানে আরবিটারি অ্যাঙ্গেল হয় তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু কত আসছে সাইন থিটা ইকুয়াল টু কত আসছে আমার হাইট বাই হাইপোটেনিয়াস হাইপোটেনিয়াস কত এসি না এটাও তো আমার একটা লেংথ এটাও তো লেংথ ডাইমেনশান যদি এক্সপ্রেস করি তাহলে এসি এটাও ডাইমেনশান এক্সপ্রেস করলে একটা লেংথ তাহলে লেংথ আপার লেংথ সেটা কী হয়ে যাচ্ছে ডাইমেনশানলেস দেয়ার ফোর সাইন থিটা এই যে এটা এটা আমাদের কী হচ্ছে ডাইমেনশান লেস কোয়ান্টিটি সাইন থিটা ইজ মাই ডাইমেনশান লেস কোয়ান্টিটি ওকে তাহলে সাইন থিটা যদি আমার ডাইমেনশান লেস কোয়ান্টিটি হয়ে থাকে তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি আমার যদি আমি ডাইমেনশানাল এক্সপ্রেস করি আমি এখান থেকে এটাকে বাদ দিতে পারি সাইন থিটাকে বাদ দিতে পারি বিকজ ইটস এ ডাইমেনশানলেস কোয়ান্টিটি ক্লিয়ার তাহলে আমার এটা হয়ে যাচ্ছে দিস ঠিক আছে এখন এখান থেকে দেখো বের করে নিচ্ছি এখান থেকে বের করে নিচ্ছি তাহলে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইমেনশান কত হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইমেনশানটা আমার এখান থেকে এখান থেকে যদি আমি করে নিই সেটা হচ্ছে ডাইমেনশান অফ বি ইকুয়াল টু হবে কত ডাইমেনশান অফ ফোর্স ডাইমেনশান অফ ফোর্স বাই কিউ ভি কিউ ভি এই হলো আমার এটা ঠিক আছে নাও ফোর্সের ডাইমেনশান আমরা সবাই জানি কত মুখস্থ হয়ে গেছে এখন এম এল টি পাওয়ার মাইনাস টু স্যার কীভাবে ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু মাস ইন্টু এক্সিলারেশন মাস হচ্ছে এম এক্সিলারেশন হচ্ছে এল টি পাওয়ার মাইনাস টু ঠিক আছে চার্জ চার্জ কত একটু আগে বের করেছি চার্জের ডাইমেনশান কত হয় এটি ঠিক আছে আর ভ্যালুসিটি মানে কত এল টি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ক্লিয়ার তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এটা বের করে নিই তাহলে সিম্পলি কত পেয়ে যাই ডাইমেনশান তাহলে চেক করো আস্তে আস্তে করো এখানে কত এম এম এল কয়টা আছে আছে না নিচে এল তাহলে এই এল এই এল ক্যান্সেল হয়ে যাবে এই এল এই এল আমার ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে এল থাকবে না এম এল এই নিচে টি আর টি ইনভার্স কি হয়ে যাবে ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে উপরের একটাই থাকবে টি পাওয়ার কত হবে মাইনাস টু টি পাওয়ার হলে গেল মাইনাস টু আর সেটা কত আছে আর একটা আছে কত এ তাহলে এ ইনভার্স ঠিক আছে তাহলে আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইমেনশান বলতে পারি ডাইমেনশান অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলতে পারি এম টি পাওয়ার মাইনাস টু এ ইনভার্স দিস ইজ দ্য ডাইমেনশান অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এম টি পাওয়ার মাইনাস টু আর এ ইনভার্স ঠিক আছে বোঝা গেছে হ্যাঁ যদি এখানে কিছু ভুল না করে থাকি তাও চেক করে নিও ঠিক আছে ওকে নাও রেসিস্টেন্স কীভাবে বের করবো তাহলে সেম সেম সিমিলারলি রেসিস্টেন্স বের করার জন্য আমার কী করতে হবে তাহলে এটা মুছে দিই যদি অসুবিধা হয় জাস্ট পজ করে দেখে নিও নাও রেসিস্টেন্স বের করার জন্য সিমিলারলি আমার একটা ইকুয়েশন লাগবে যার মধ্যে আমার রেসিস্টেন্সটা আছে ঠিক তাও তাহলে রেসিস্টেন্স আছে এরকম একটা ইকুয়েশন ইউজ করি ওমস্লো মনে আছে ওমস্লো হ্যাঁ স্যার এটা মনে আছে ক্লাস টেনেও পড়েছিলাম সব জায়গাতে আছে ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ বিএসসি এমএসসি সব জায়গাতে আছে ওমস্লো নাও ওমস্লো কী বলে ভি ইকুয়াল টু আইআর পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ইকুয়াল টু কারেন্ট ইন্টু রেসিস্টেন্স তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি যে রেসিস্টেন্স ইকুয়াল টু কী হবে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বাই কারেন্ট দেয়ারপর ডাইমেনশান অফ রেসিস্টেন্স হবে ডাইমেনশান অফ পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বা পটেন্সিয়াল ইলেকট্রিক পটেন্সিয়াল বাই কত হবে কারেন্ট তাহলে এটা তো খুব ইজি ডাইমেনশান অফ রেসিস্টেন্স ইকুয়াল টু কারেন্ট কত কারেন্ট তো আমরা বলে দিই এ এমপিআর সে জন্য ডাইম কারেন্টের ডাইমেনশান হচ্ছে এ নাও পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বা পটেন্সিয়াল ইলেকট্রিক পটেন্সিয়াল এটার ডাইমেনশান কত এটার ডাইমেনশানটা কত ঠিক আছে কীভাবে বের করব দেখো পটেন্সিয়ালকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এস ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট চার্জ তাহলে পটেন্সিয়ালকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ওয়ার্ক ডান বাই চার্জ দেয়ার ফোর পটেন্সিয়ালের ডাইমেনশান ডাইমেনশান অফ পটেন্সিয়াল ইকুয়াল টু কত হবে 
वर्क डन डायमेंशन कत वर्क डन मैं कि फोर्स इंटू डिसमेंट फोर्स कत मास इंटू एक्सिलेशन एल टी पवार माइनस टू मास इंटू एक्सिलेशन एल टी पवार माइनस टू इंटू वर्क डन दैट मीन एल इंटू एल तेल ये चले गल वर्क डन बार्ज कत चार्जर डायमेंशन हो टी ठीक है तेल पटेन्शियल डायमेंशन कत पे गलम एम एल एल हो गल एल स्कोर एखे हे टी पावर माइनस टू और नीचे आज टी ते चले ऊपर चले गए टी पावर माइनस थ्री और एखे हे ए पावर माइनस वन तर मैं डायमेंशन अफ पटेन्शियल इक्ल तो हे एम एल स्कोर टी पावर माइनस थ्री ए एन वार्स पे गलम पटेन्शियल डायमेंशन तेल एखान पटेन्शियल डायमेंशन तो जो इन्हें पुट कर दी कत एम एल स्कोर टी पावर माइनस थ्री और कत ए इनवार्स ए इनवार्स पे गलम तेल सीमिल देर फोर रेसिसटेंसर डायमेंशन कत है हमारे एम एल स्कोर टी पावर माइनस थ्री और ये जो ऊपर चले जाए ए पावर माइनस टू ठीक है ठीक है ताओ एक चेक कर देखे नहीं बट प्रोसिडियर ठीक है चेक कर देखे नहीं जो ये कारेक्ट क्या ठीक है तेल एक आगे कि मैगनेटिक फिल्डर डायमेंशन बेर बेर और एक् रेसिसटेंस डायमेंशन बेर नहीं रेसिसटेंस डायमेंशन एक् बेर निल देखो तेल ये दुईटा देखले बोलते कि मैगनेटिक फिल्डर डायमेंशन इज नट इक्ुअल टू द डायमेंशन अफ रेसिसटेंस क्लियर ओके तेल प्रथम अपशन ए हलो ना अपशन बी हलो ना अपशन सी हलो ना तो डेफिनेटलि अपशन डी हो ठीक है तो डी हो देखे नहीं क्यों हो तो हमें एक कोश्चन सल्व कर टेंस टू सल्व कर अपशन डी की कि एक हे टर्क टर्क और तर संगे कि आर् संगे आज वार्क वार्क तो एक आगे बेर नहीं बेर करते हैं आप देखे नब और टर्क बेर करते हैं ठीक है ना टर्क की धरो हमें एखे एक रोड रखल को बैलेंस कर रेखे दीजिए जेटा रोटेट करते रकम भाव रोटेट करते यम एक सिसटेम कर रखल एन ताके जो एफ एमाउंट अफ फोर्स दी अपार डेक्शन और अपार्ड मीस धर ये डेक्शन फोर्स दिल एखे तरह अपोजिट डेक्शन फोर्स दिल ते टर्क 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 तो हमें क्यों कैलकुलेट करब टर्क जेको इक्ुअल अमाउंट अफ फोर्स तो जेको एक फोर्स नहीं निल फोर्स इंटू तर मजखान जो पार्पेंडिकुलार डिसटेंसटा ये पार्पेंडिकुलार डिसटेंस तो तेल मीटा बोलते पार्पेंडिकुलार डिसटेंस तेल टर्क के ताओ दिए लिखी से अच्छा एन भैक्टोशन लिखले नोटेशन चेन्ज करते हैं टाओ के लिखते परि फोर्स इंटू पार्पेंडिकुलार डिसटेंस दैट मीस डिसटेंस फोर्स इंटू डिसटेंस देर फोर डायमेंशन अफ टर्क फोर्स कत जी मुखस्त हो गए फोर्स इजिकल टू किडिंग टू निटन से फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सिलेशन एम एल टी पावर माइनस टू ये बार बार क्या लगे सेलमोस्ट मन रेखे दी फोर्स इजिकल टू कत एम एल टी पावर माइनस टू मास इंटू एक्सिलेशन एल टी पावर माइनस टू डिसटेंस कत एल तेलर डायमेंशन अफ टाओ कत हो गल एम एल स्कोर टी पावर माइनस टू से गलो हमारे टर्कर डायमेंशन ये गलो हमारे टर्कर डायमेंशन कत एम एल स्कोर टी पावर माइनस टू ठीक है पे गलम टर्कर डायमेंशन ना वार्क डान डायमेंशन चेक कर नी सर से तो एक आगे कर नहीं चेक कर नी वार्क डान मान कि लिखब ना फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट तेल फोर्स कत एम एल टी पावर माइनस टू फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सिलेशन वार्क डान इक्ल टू फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट मानी कि एल तेल से कत हे एम एल स्कोर टी पावर माइनस टू तेल वार्क डान डायमेंशन कत हे डायमेंशन अफ वार्क डान हो गल एम एल स्कोर टी पावर माइनस टू टर्क कत हो एम एल स्कोर टी पावर माइनस टू ना डायमेंशन अफ वार्क एंड डायमेंशन अफ टर्क डायमेंशनलि इक्ुअल डायमेंशन अफ वार्क डैन इक्ुअल टू डायमेंशन अफ टर्क तेल एखे कारेक्ट अपशन को कारेक्ट अपशन हमारे 
option D. Therefore, correct option. Correct option kunta. Correct option is option D is correct. Dimension of work done and dimension of torque is equal. Okay, chalo. So the next question ta dekhi Now question number two te bolche. The dimensional formula for magnetic flux is. Amar ekhane option gulu dewa ache. To ekhane theke amake magnetic flux er dimensional formula ta bear korte hobe. Question number two. Magnetic flux er dimension amra kibabe bear korbo. Magnetic flux. ताले, magnetic flux के अमरा normally five दे represent करे थाके, ठीक है से? Magnetic flux के अमरा five दे represent करे थाके। ताले, धरो, अमर इटा होता है एक टा magnetic field। धरो इटा होता है अमर magnetic field। ताले magnetic field टा को तो, धरो B होता है अमर magnetic field, okay? R, ये magnetic field शो दे, magnetic field शो में जो दे, मैं एक टा unit area consider करे। एक टा यूनिट एरिया कंसीडर करें जब क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हमारे ए यूनिट एरिया कंसीडर करें ताले तार मध्य दिए जो तो गुलो हमारे लाइंस ऑफ़ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस ऑफ़ फोर्स बेरे हुए शेटा हो बे हमारे मैग्नेटिक फ्लैक्स ताले मैग्नेटिक फ्लैक्स का हमने लिखते पड़ी बी ए अर्थात B A actually B dot A B A cos theta तो cos theta तो dimensionless ताले magnetic field होते हैं हमारे B A ताले एक बार मान रख लाम जब magnetic flux equal to magnetic field into area ताले यहाँ तक हमें बिल्कुल नहीं तो भारी previous question हम already बिल्कुल रखे थे लाम कि therefore dimension of magnetic flux equal to dimension of B into dimension of A now magnetic field का dimension कौन सा चलो जाने देखना हो magnetic field का dimension चलो m t power minus 2 a inverse इटा उल्टी हमारा previous question है एक option है बेर कोड़े चिलाम जो magnetic field का dimension होता है हमारे इटा m t power minus 2 a inverse ठीक है से और area dimension को तो area dimension होती है length square l square ताले magnetic flux का dimension को तो होगे therefore dimension of magnetic flux equal to होगा हमार m t power minus 2 L square A inverse ठीक है अच्छा इतना क्या हमला rearrange कर दी ताले dimension of magnetic flux है जब है हमार m L square t power minus two A inverse ठीक है से ताले इतना होता है हमार magnetic flux के dimension okay ठीक है से now this is the magnetic flux ताले इतना option टक होता है होते हैं option टक तो देखना option टक कुंटल में तो option टक होते हैं ऑप्शन टॉप चाहिए हमारा ऑप्शन डी देवरफॉर ऑप्शन डी टॉप चाहिए हमारा करेक्ट ऑप्शन डी टॉप चाहिए हमारा करेक्ट आंसर क्लियर तो हम रात्रि टेस्ट ऑफ करने लगे चलो देखने आ जाए कि हमारा थर्ड क्वेश्चन टाइप क्या होगा करो क्वेश्चन नंबर थ्री डी डाइमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज ये चार चार ऑप्शन थे क्या? अमाके एक उल्टा ऑप्शन टा चूज करते होंगे। 2017 नेस्ट जीटी तेज़ से क्वेश्चन नंबर हो चाहे हमार थ्री चिटा चे डाइमेंशन ऑफ़ एंगुलर मोमेंटम बैक करते बोले चे। तो डाइमेंशन ऑफ़ एंगुलर मोमेंटम तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है ऑलरेडी ऑप्शन है सॉल्व करने चे। तालो आरेक m v को तो होगे l t power minus one और distance को तो होगे l ताले हमारे finally हो गया लो m l square t power minus one ठीक है से ताले option तो देखना हो ताले dimension of की होती है हमारे इटा angular momentum हम जो दे भाभी लिखे दी dimension of angular momentum को तो होती है हमारे m l square t power minus one ताले हमारे option ये टा होती है correct ठीक है से check करना हो option कौन टा correct option ये टा होती है हमारे करेक्ट ऑप्शन ठीक है सर ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन तो हमारे इटा होएगा लो एकदम इज़िली सॉल्व करने तो बोलना ठीक है सर है ताले क्या नो देखो क्वेश्चन नंबर वन टाइम रे डिटेल्स से सॉल्व करो चिपले क्वेश्चन नंबर थ्री टाइम आता है जो एकदम इज़ी होएगा सर ना जो खान तुम्हें कंटिन्यू प्रैक्टिस Within one minute, तो मैं जो दिस टाफ हो है जाए, within one minute हम लोग इटा जेको नो dimension हम लोग बेर करने तो बर्बो, okay? चलो, now question number four की बोल से देखी। 
एम एल स्क्वेर टी पावर माइनस टू इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन बी प्रेशर ऑप्शन सी फोर्स ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एव क्वेश्चन नंबर फोर बोल से एम एल स्क्वेर टी पावर माइनस टू एम एल स्क्वेर टी पावर माइनस टू इट कार डायमेंशन ठीक है अपशनगुल एक अपशन देव इटा कि कैनेटिक एनार्जी अपशन बी देव इटा कि प्रेसार प्रेसर डायमेंशन अपशन सी देव इटा कि फोर्सर डायमेंशन और अपशन डी छो नान अब द एव मैं ऊपर को ठीक है तेल चेक करी तेल एट दुईटा प्रोसिडियर करा जाए एक हे एम एल स्कोर एम एल स्कोर टी टू पार माइनस टू कैमरा एरक भाव रिप्रेजेंट कर देखल को संगे मैच है एक आकटा हे अपनगुलो धरे धरे चेक कर निल संगे मैच है ठीक है तो एक क्षेत्र में सेकेंड अपशन सेकेंड मैथड का करना इजी है ठीक है जो तुम प्रैक्टिस कर एक्सपायर हो जाए तक देखिए यहाँ के डिरेक्टली वही फर्मे नहीं आसा जाए तो एखी प्रसेसा करब इंडिविजुअल अपशन धरे चेक कर देखो जो को संगे मैच है ओके तेल बाकीगुल शेखा गया गलो चलो ना कैनेटिक एनार्जी कैनेटिक एनार्जी के भाव मेजर करी कैनेटिक एनार्जी के मेजर करी हमें हाफ एम भि स्कोर हाफ एम भि स्कोर ये फर्मुला दिए कैनेटिक एनार्जी के मेजर करते हैं हाफ तो एक कन्सटैंट तर डायमेंशन थकबे ना देर फोर डायमेंशन अफ कैनेटिक एनार्जी अर्थात गतिशक्ति से कत हो हाफर तो डायमेंशन नहीं तेल एम दैट मीस मास और भि स्कोर भि मैं भेलिसिटी स्कोयर तो भेलिसिटी मैंने कि लेंथ अपन टाइम तेल एल टी इनवार्स आर स्कोर तेल देर फोर डायमेंशन अफ कैनेटिक एनार्जी है हमारे एम एल एम एल स्कोर पावर तो एखे स्कोयर आम एल स्कोर टी पावर माइनस टू तेल कैनेटिक एनार्जी डायमेंशन कत हे देखो कैनेटिक एनार्जी डायमेंशन हो जाए एम एल स्कोर टी पावर माइनस टू तेज तेल इटार डायमेंशन कार डायमेंशन समान यटार डायमेंशन हो जाए कैनेटिक एनार्जी समान तेल बाकीगुल चेक करते हाँ तो हम चेक कर नहीं क्या तो परवर्ती क्वेश्चन हमारे हेल्प हो जाए ठीक है चलो ना प्रेसर डायमेंशन तो परवर्ती समय एक आसल प्रेसर डायमेंशन को दिए दिल तेल से बुझते ही है ना हमें तो चेक कर नहीं प्रेसार मान कि प्रेसार मान हम फोर्स बरिया प्रेसार मान हम इूनीट एरियार ऊपर कतटुकु फोर्स पड़े इूनीट एरियार ऊपर कतटुकु फोर्स पड़े से हमारे प्रेसार प्रेसार मैं हम फोर्स बै एरिया डायमेंशन अफ प्रेसार कत हो फोर्स डायमेंशन कत फोर्स इक्वल टू कि मास इंट एक्सिलेशन एम एल टी पावर माइनस टू ये फोर्सा कंटिन्यू क्या लगे से मुखस्त कर नहीं फोर्स कत एम एल टी पावर माइनस टू फोर्स कत एम एल टी पावर माइनस टू एरिया एरिया कत एल स्कोर देर फोर डायमेंशन अफ प्रेसार इक्ल टू हो जाए एम ऊपर एल नीचे एल स्कोर तेल एल पावर माइनस वन और एखे हो जाए टी पावर माइनस टू तेल प्रेसार डायमेंशन हमारे बेर कर लटार संगे मैच हाँ देखो एम एल स्कोर टी पावर माइनस टू और एखे हे एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू तेल एल एर पावर मिलसे ना ठीक है ओके तेल ये हाँ फोर्स डायमेंशन फोर्स डायमेंशन तो अलरेडी जी कत एम एल टी पावर माइनस टू मास इंट एक्सिलेशन तेल को संगे मैच हे एम एल स्कोर टी पावर माइनस टू हमारे कैनेटिक एनार्जी तेल को कारेक्ट अपशन ए इज कारेक्ट क्लियर ओके चलो तेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जाए क्वेश्चन नम्बर फाइव हुईच अब द फलोईंग इज नट ए डिराइव फिजिकल क्वान्टिटी नट ए डिराइव फिजिकल क्वान्टिटी अपशन ए स्पीड अपशन बी वॉल्यूम, अपशन सी फोर्स अपशन डी मास क्वेश्चन नंबर फाइव इट हमारे टू थाउजेंड सेवेंटिन ही एस टी जी टी पियोर सैंस टू थाउजेंड सेवेंटिन क्वेश्चन क्या हे बोलते हुईच अब द फिजिकल क्वान्टिटी इज नट ए डिराइव फिजिकल क्वान्टिटी क्यों देव है एक देव है तुम्हार स्पीड हाँ तर पर क्यों देवा तरपर देव है वल्यूम हमारे सिकुएन्सटा तो मिले नहीं हो तरपर आ कि फोर्स तरपर आ कि मास ठीक है तो आप जो स्टार्टिंगर भिडियो शुरूते ही दिए एक हे हमारे देर आर सेभेन बेस क्वान्टिटीज फंडामेंटाल क्वान्टिटीज जगू इंडिपेन्डेंट थे अर्थात एक्सप्रेस करार्जन निजे सफिसियंट और एक हे डिराइव फिजिकल क्वान्टिटीज जगू एक्सप्रेस करार्जन कार हेल्प नीते हैं 
ফান্ডামেন্টাল বা বেস কোয়ান্টিটির হেল্প নিতে হয় তাহলে স্পিড মানে কি স্পিড মানে হচ্ছে আমার ডিসটেন্স বাই টাইম দেখো স্পিডকে এক্সপ্রেস করতে গেলে আমার কি লাগবে ডিসটেন্স এল লাগবে টাইম টি লাগবে তাহলে এটা আমার কি হতে পারে না এটা কি হতে পারে না ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি হতে পারে না ঠিক আছে ভলিউম সেটা কি সেটা হবে লেংথ কিউব ডাইমেনশন হবে লেংথ কিউব তাহলে এটাও আমার লেংথ লেংথকে থ্রি টাইমস মাল্টিপ্লাই করার পর ভলিউম আসছে তাহলে এটাও আমার কি কি কোয়ান্টিটি না ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি না ফোর্স কি মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশান এম এল টি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে এটাও আমার কি বেস কোয়ান্টিটি বা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি না মাস দেখো মাসকে আমরা কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করি ডাইমেনশান এম তাহলে মাস হচ্ছে আমার ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি বা বেস কোয়ান্টিটি তাহলে এই চারটার মধ্যে স্পিড সেটা ডিরাইভ কোয়ান্টিটি ভলিউম সেটাও ডিরাইভ কোয়ান্টিটি ফোর্স ডিরাইভ কোয়ান্টিটি কিন্তু মাস ডিরাইভ কোয়ান্টিটি না দ্যাট মিন্স মাস হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি তাহলে আমার এই এইটাই হবে কারেক্ট অপশান তাহলে মাস ইজ দ্য মাস ইজ দ্য কারেক্ট অপশান ইন দিস কোয়েশ্চেন্স ওকে তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ সলভ হয়ে গেল কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স কী বলছে ওয়ান লাইট ইয়ার ইজ ইকুয়াল টু অপশান এ নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন মিটার অপশান বি নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন মিটার অপশান সি নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন মিটার অ্যান্ড অপশান ডি নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি কিলোমিটার ওয়ান লাইট ইয়ার অর্থাৎ এক আলোক বর্ষ হ্যাঁ ওয়ান লাইট ইয়ার অপশান দেওয়া আছে চারটে অপশান তার মধ্যে থেকে চুজ করতে হবে তার ভ্যালুটা কত ওয়ান লাইট ইয়ার আচ্ছা ওয়ান লাইট ইয়ার মানে কি লাইট ওয়ান ইয়ারে তাহলে ওয়ান ইয়ারে ধরো টাইম হচ্ছে আমার কত ওয়ান ইয়ার টাইম হচ্ছে আমার ওয়ান ইয়ার এই ওয়ান ইয়ারে লাইট যতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে যতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে সেটা হচ্ছে লাইট ইয়ার তা লাইট ইয়ারটা অ্যাকচুয়ালি কিসের ইউনিট ইটস এ ইউনিট অফ এ ডিস্টেন্স লং ডিস্টেন্স এটা কিন্তু টাইমের না যেমন এটাকে ইয়ার দেখে অনেক সময় মানে আমরা মনে করতে পারি এটা ইউনিট টাইমের ইউনিট বাট এটা টাইমের ইউনিট না বিকজ এক বছরে দ্যাট মিন্স ওয়ান ইয়ারে লাইট যতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে এই ডিস্টেন্সটাকে বলে দিস ডিস্টেন্সটাকে বলে আমার ওয়ান লাইট ইয়ার ঠিক আছে তাহলে ওয়ান লাইট ইয়ার ওকে নাও আমার ওয়ান ইয়ারে ওয়ান ইয়ারে কত দিন থাকে বেসিক্যালি ওয়ান ইয়ার মানে কি দেখো যখন আর্থ একবার সানকে রিভলভ করে নেয় একবার রিভলভ করে যখন আবার সেই ইনিশিয়াল পজিশানে চলে সেটা করে আমরা বলি ওয়ান ইয়ার তো সেটা বেসিক্যালি কত হয় থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ ফাইভ আওয়ার ফর্টি এইট মিনিট ফর্টি সিক্স সেকেন্ড সেটা হচ্ছে আমার রিভলিউশন টাইম কার আর্থের সেটা কত ওয়ান ইয়ার থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ ফাইভ আওয়ার ফর্টি এইট মিনিট ফর্টি সিক্স সেকেন্ড অর্থাৎ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড নাও এই ফাইভ আওয়ার ফর্টি এইট মিনিট ফর্টি সিক্স সেকেন্ড এটাকে আমরা অলমোস্ট সিক্স আওয়ার বলতে পারি তাহলে সিক্স আওয়ার মানে কি সিক্স আওয়ার মানে হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ডে ঠিক আছে কারণ টোয়েন্টি ফোর আওয়ারে আমার ওয়ান ডে হয় তাহলে সিক্স আওয়ার কত হবে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর দ্যাট মিনস পয়েন্ট টু ফাইভ ডে ঠিক আছে তাহলে ওয়ান ওয়ান ইয়ারকে আমি কত বলতে পারি ওয়ান ইয়ারকে বলতে পারি থ্রি সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ ডেজ এটা হচ্ছে আমার ওয়ান ইয়ার থ্রি সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ ডেজ ঠিক আছে আবার লাইটের স্পিড কত জানি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড ভ্যাকুয়ামের মধ্যে দিয়ে শূন্য স্থানের মধ্যে দিয়ে আলোকের গতি বেগ কত থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড ওকে তাহলে ওয়ান লাইট ইয়ার কত হচ্ছে দেখো তাহলে আমার ওয়ান লাইট ইয়ার হচ্ছে আমি যদি এখান থেকে করি ওয়ান লাইট ইয়ার হবে আমার ওয়ান ইয়ারে লাইট যতটুকু ট্রাভেল করে তাহলে এক সেকেন্ডে লাইট কতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড তাহলে ওয়ান লাইট ইয়ার ওয়ান লাইট ইয়ার কত হবে দেখে নেই ওয়ান লাইট ইয়ার হবে লাইটের স্পিড কত এক সেকেন্ডে কত যায় থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার এক সেকেন্ডে যায় ওকে না ওয়ান ইয়ার কত থ্রি সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ ডেজ তাকে যদি আমি টোয়েন্টি ফোর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি কিসে চলে যাবে আওয়ারে চলে যাবে তাকে যদি সিক্সটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি কিসে চলে যাবে মিনিটে তাকে যদি এগেন সিক্সটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি কিসে চলে যাবে সেকেন্ডে চলে যাবে দ্যাট মিন্স এটা চলে আসবে এই থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড ছিল না আর আলটিমেটলি এত সেকেন্ড তাহলে মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু সেকেন্ড 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 ক্যান্সেল হয়ে গেছে তাহলে এটা হবে আমার এত মিটার
তাহলে ওয়ান লাইট ইয়ার ইকুয়াল টু কত হচ্ছে আমার নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন মিটার এটা হচ্ছে আমার ওয়ান লাইট ইয়ার তাহলে অপশান এটা কারেক্ট ঠিক আছে অপশান এটা কারেক্ট কিন্তু কখনো কখনো আবার কোশ্চেনে বলে দেয় যে যদি বলে যে ধরো ওয়ান লাইট ইয়ারের মধ্যে ওয়ান লাইট ইয়ারের যখন তুমি মিটার এক্সপ্রেস করবে তার অর্ডারটা কত তাহলে এখানে আমরা অনেক সময় বলে দিই যে অর্ডারটা হচ্ছে আমার টেন পাওয়ার ফিফটিন তো তাহলে অর্ডারটা হচ্ছে আমার ফিফটিন বাট দিস ইজ রং অর্ডারটা ফিফটিন না কেন না দেখো যখন আমরা কোনো জিনিসকে অর্ডারে এক্সপ্রেস করব তখন এরকম হতে হয় ধরো এন এই কোয়ান্টিটিটাকে আমি অর্ডারে এক্সপ্রেস করতে চাই তাহলে এন স্মল এন ইন্টু টেন পাওয়ারে এক্স এই ফর্মে যদি আমি এক্সপ্রেস করতে পারি তাহলে এক্সটাকে বলবো আমি কি এক্সটাকে বলবো আমি অর্ডার ঠিক আছে আমার অপশান তো আমি হয়ে গেছে ইন এডিশান যদি অন্য কোশ্চেনে আসে আর কি এটা হচ্ছে আমার অর্ডার হ্যাঁ প্রোভাইডেড কন্ডিশান আছে এন কে কত হতে হবে এন কে হাফের থেকে বড় হতে হবে আর ম্যাক্সিমাম ফাইভ হতে পারবে এই কন্ডিশানে থাকতে হবে তাহলে এটা কত হবে আমার অর্ডারটা এক্স যদি এই ফর্মে এক্সপ্রেস করতে পারি তাহলে অর্ডারটা হবে টেন পাওয়ারে যেটা থাকে এক্স অর্ডার কন্ডিশানটা হচ্ছে কি স্মল এন্ড যার এখানে এই এনটা হাফ থেকে বড় হবে আর ম্যাক্সিমাম ফাইভ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকতে হবে তাহলে এখানে দেখো নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স এটা আমার কত হাফ থেকে বড় আবার ফাইভ থেকে বড় হয়ে গেছে কাজে এটাকে আমি যদি জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর সিক্স করি তাহলে এটা হাফ থেকে বড় হচ্ছে কিন্তু ফাইভ থেকে কম হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা ওকে যদি করি তাহলে এটাকে কত বলবো টেন টু দি পাওয়ার সিক্সটিন মিটার ঠিক আছে না কারণ পয়েন্ট আমি একঘর সামনে নিয়ে এসেছি তাহলে এটা টেন টু দি পাওয়ার সিক্সটিন মিটার নাও দিস ইজ দ্য অর্ডার ওয়ান লাইট ইয়ারের যদি মিটার এক্সপ্রেস করে থাকি তাহলে তার অর্ডারটা কত তার অর্ডারটা হচ্ছে সিক্সটিন ঠিক আছে তাহলে ওয়ান লাইট ইয়ারে আমার সিক্সটিন হচ্ছে অর্ডার এটা ইন এডিশান জেনে নিলাম আর এখনও কোশ্চেন তো সলভই হয়ে গেল ওয়ান লাইট ইয়ার সমস্যা কত হয়ে গেল নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন মিটার এটা আমরা মনে রেখে দেবো কারণ পরীক্ষার হলে বসে সময় নষ্ট করার মতো সময় তো হাতে থাকবে না আমি যদি এটা জানি ওয়ান লাইট ইয়ার ইকুয়াল টু নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন মিটার ঠিক আছে তো আমার প্রিভিয়াস যে বলেছিলাম যে আমরা টেট সিরিজ অলরেডি চালু করতে মানে চালু করছি যেখানে আমরা এভাবে এই প্রবলেমগুলোকে ডিসকাস করে করে সলভ করব তো আমরা এগুলো রেগুলার বেসিসে করার চেষ্টা করব তো ডিউ টু শর্টেজ অফ টাইম ম্যানেজ করতে পারছিলাম না তার জন্য একটু লেট হয়ে গেলো আমাদের এই লেকচারটা যেমন এখন দেখো দেড় দেড়টা বাজছে রাত্র তো আমি এগুলো করার চেষ্টা করছি কারণ দিনের বেলা শহরাঞ্চল প্রচণ্ড ক্রাউডেড থাকে প্রচণ্ড নয়জি থাকে তো আর সময়ও ঠিকঠাক পাওয়া যায় না তো সেজন্য আমরা কী করলাম এই টাইমটা চুজ করে নিলাম যে করার জন্য ঠিক আছে তো প্রপার লাইটিং বা প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্টটা ঠিকঠাক নেই কিন্তু তোমরা যদি এগুলো খাতা কলম নিয়ে বসে করে প্র্যাকটিস করে নাও আশা করি সেটা কাবার আপ হয়ে যাবে বোথ চন্দ্রশেখর লিমিট অ্যান্ড অ্যাটমিক মাস ইউনিট আর দ্য ইউনিটস অফ এ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি দ্য নেম অফ দ্যাট ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি ইজ অপশান এ টাইম অপশান বি লেংথ অপশান সি মাস অ্যান্ড অপশান ডি ইলেকট্রিক কারেন্ট চন্দ্রশেখর লিমিট চন্দ্রশেখর লিমিট আর একটা কি বলছে অ্যাটমিক মাস ইউনিট অ্যাটমিক মাস ইউনিট এটা এটা কিসের ইউনিট আর এইটা কিসের ইউনিট দেখো যদি কোশ্চেন আলাদা করে দিয়ে দিত যে চন্দ্রশেখর লিমিট এটা কিসের ইউনিট নাও কোশ্চেনটা একটু মোর ডিফিকাল্ট হয়ে যেত কারণ এটা আমরা নর্মালি ইউজ করি না ঠিক আছে এটা ততটাই আমরা কনভেন মানে কনভিনিয়েন্ট না অ্যাটমিক মাস ইউনিট এটার সঙ্গে আমরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে সব জায়গাতে এটার সঙ্গে আমরা ফ্যামিলিয়ার তো অ্যাটমিক মাস ইউনিট তো ডিরেক্টলি এটা মাসের ইউনিট আমরা বুঝতেই পারছি ঠিক আছে আর চন্দ্রশেখর লিমিটটা এটাও মাসের ইউনিট তো বেসিক্যালি চন্দ্রশেখর লিমিটটা কি দেখো চন্দ্রশেখর লিমিটটা হচ্ছে ধরো সানের মাস হুম এই হচ্ছে আমার সান সানের মাস যদি আমি এম সাফিক্সে এস ধরি যে মাসটা সানের মাসের ওয়ান পয়েন্ট ফোর টাইমস ওয়ান পয়েন্ট ফোর টাইমস অফ দ্য মাস অফ দ্য সান ওই ওই লিমিটটাকে বলি আমার চন্দ্রশেখর লিমিট ঠিক আছে তো দেখা গেছে উনি ক্যালকুলেশন করে দেখিয়েছেন এটা এস্ট্রো ফিজিক্সে নর্মালি আমরা পাই যে চন্দ্রশেখর লিমিটকে যদি অ্যাক্সিড করে যায় হ্যাঁ তাহলে প্ল্যানেটটা কি হয়ে যায় সুপার নোভা দেখাতে পারে যেটাকে আমরা বলি এই যে সুপার নোভা এক্সপ্লোশান যে হয়ে যায় সুপার নোভা এক্সপ্লোশান কখন হয় যখন কোনো হ্যাভিলি মাসিস অবজেক্ট দ্যাট মিন্স আমার প্ল্যানেট বা স্টার্স এই জাতীয় জিনিসগুলো যখন আমার ক্রিটিক্যাল দ্যাট মিন্স চন্দ্রশেখর লিমিটকে অ্যাক্সিড করে যায় তখন সেটা সুপার নোভা করা যায় তার মানে ডেফিনেটলি চন্দ্রশেখর লিমিট আর অ্যাটমিক মাস ইউনি
আর অ্যাটমিক মাস ইউনিট এটা হচ্ছে আমার মাসের ইউনিট তাহলে কারেক্ট অপশান কোনটা হবে সো সি ইজ মাই কারেক্ট অপশান কারণ চন্দ্রশেখর লিমিট আর অ্যাটমিক মাস ইউনিট দুটোটাই হচ্ছে আমার কার সমান কার ইউনিট মাসের ইউনিট আবার ওয়ান অ্যাটমিক মাস ইউনিট এটাকে আমরা অলরেডি আইনস্টাইনের ইকুয়াল টাইম স্কোয়ার দিয়ে যদি আমরা করে কনভার্ট করি ওয়ান এমই ও অ্যাটমিক মাস ইউনিট এটাকে যদি এনার্জিতে কনভার্ট করে নিই তাহলে আমরা দেখাতে পারি সেটা হয় নাইন থার্টি ওয়ান মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে ওয়ান এমই ইকুয়াল টু নাইন থার্টি ওয়ান মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা আমাদের মাস এনার্জি ইকুয়ালেন্স ফর্মুলা যখন আমরা করি ইকুয়াল টাইম স্কোয়ার মাস এনার্জিতে কনভার্ট করার জন্য আমরা নর্মালি ওয়ান এমই ইকুয়াল টু নাইন থার্টি ওয়ান মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এটা আমরা বের করি তো যত যত আমরা প্রোগ্রেস করবো এই নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমরা এগুলোকে আস্তে আস্তে ডিসক্লোজ করব ঠিক আছে ওকে তাহলে চলো নেক্সট কোয়েশনটা কি বলছে হোয়াট ডাজ দ্য স্পিডোমিটার অফ এ ভেহিক্যাল রিড অপশান এ এভারেজ স্পিড অপশান বি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড অপশান সি এভারেজ ভ্যালোসিটি অ্যান্ড অপশান ডি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালোসিটি কোয়েশন নম্বর এটে বলছে যে স্পিডোমিটার অফ এ ভেহিক্যাল স্পিডোমিটার অফ এ ভেহিক্যাল কোনো একটা ভেহিক্যালের মধ্যে যে স্পিডোমিটার লাগানো থাকে যে স্পিডটা যখন ধরো বাইকের মধ্যে যখন আমরা অ্যাক্সেলারেটার বাড়িয়ে দিই তাহলে স্পিডোমিটার কাটাটা কী হয় রেঞ্জটা বেড়ে যায় আবার যখন কমিয়ে দিই তখন কি হয় স্পিডোমিটারটা কম দেখায় তার মানে স্পিডোমিটার আমরা যখন ধরো কোনো জায়গায় যাচ্ছি বাইকের মধ্যে বা কোনো গাড়ির মধ্যে স্পিডোমিটার কাটাটা কন্টিনিউ চেঞ্জ হতে থাকে ঠিক আছে তার মানে স্পিডোমিটার দিয়ে আমরা কি মেজার করি দেখো স্পিডোমিটার দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা মুমেন্টে মুমেন্টের ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কি মেজার করি স্পিড মেজার করি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড মেজার করি এভারেজ স্পিড না এভারেজ স্পিড হলে কি হয় পার্টিকুলার একটা লং ডিউরেশান এট টাইমের মধ্যে পুরো এভারেজ স্পিড এভারেজ স্পিডটা কত সেটা মেজার করি কিন্তু স্পিডোমিটার দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্টে মেজার করি ফর এক্সাম্পল যে ভিডিওটা দেখছো এটাকে যদি তুমি পজ করে 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 দেখো এটাকে অনেকগুলো ইনফিনিট নাম্বার অফ স্ক্রিনশটের কম্বিনেশান ভাবতে পারবো ইনফিনিট নাম্বার অফ স্ক্রিনশটের কম্বিনেশান তার মানে একটা ভিডিওকে যদি আমি অনেকটা স্লটে এরকমভাবে স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে যাই স্টিল ইমেজ করে করে যেতে পারি তাহলে একটা স্টিল ইমেজ হচ্ছে আমার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস প্রত্যেকটা স্টিল ইমেজ হচ্ছে আমার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস তো স্পিডোমিটার দিয়ে আমরা কী মেজার করি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড মেজার করি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড মেজার করি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালুসিটি হবে না ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সিলারেশন হবে না বা বাকি যে অপশানগুলো আছে এগুলোর মধ্যে দিয়ে একটু দেখে নিও যে কোনটা বাকিগুলো হবে না তাহলে আমার কারেক্ট অপশানটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড ঠিক আছে ওকে কোয়েশন নম্বর নাইন কি কী দেওয়া আছে আমার দেওয়া আছে এনার্জি এনার্জি দেওয়া আছে না আমরা জানি এনার্জি ইকুয়াল টু কি এনার্জি আর ওয়ার্ক ডান কি সেম হয় কারণ এনার্জির ইউনিট আর ওয়ার্ক ডানের ইউনিট সেম হয় তো এনার্জি এটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডানের সমান না ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু কি ওয়ার্ক ডান হচ্ছে আমার ফোর্স ডট ডিসপ্লেসমেন্ট ফোর্স ডট ডিসপ্লেসমেন্ট নাও দেখো ফোর্স একটা ভ্যাক্টার কোয়ান্টিটি ডেফিনেটলি ডিসপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে এটাকে যদি আমি এস বলি ডিসপ্লেসমেন্ট একটা ভ্যাক্টার কোয়ান্টিটি না ও যেহেতু এটা ডট প্রোডাক্ট ডট প্রোডাক্ট তো এজ এ হোল রেজাল্ট আমাকে কী দিয়ে দেবে এই ডট প্রোডাক্ট এফ ডট ডি এস এই ডট প্রোডাক্টের রেজাল্ট আমাকে আলটিমেটলি কী দিয়ে দেবে সেটা দিয়ে দেবে আমাকে স্কেলার এটা আমাকে স্কেলার দেবে বিকজ ডট প্রোডাক্ট গিজ মি দ্য স্কেলার কোয়ান্টিটি তাহলে এনার্জি এটা একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি বুঝে গেলাম ও সেকেন্ড অপশানে যেটা বলছে কি বলছে সেকেন্ড অপশান বলছে আমার অ্যাক্সিলারেশন অ্যাক্সিলারেশন না অ্যাক্সিলারেশন মানে কি ভ্যালুসিটি আপন টাইম অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে আমার ভ্যালুসিটি আপন টাইম না আমি তো জানি ভ্যালুসিটির একটা সার্টেন ডিরেকশান আছে ইটস হ্যাজ এ সার্টেন ডিরেকশান টাইম ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি বাট ভ্যালুসিটি একটা ডিরেকশান আছে সার্টেন দেয়ার ফর অ্যাক্সিলারেশনটা হচ্ছে আমার কি কোয়ান্টিটি ইটস এ ভ্যাক্টার কোয়ান্টিটি ঠিক আছে নাও সি অপশান সি বলছে আমার কি ভ্যালুসিটি না ভ্যালুসিটি মানে কি ডিসপ্লেসমেন্ট আপন টাইম ডিসপ্লেসমেন্ট আপন টাইম না ডিসপ্লেসমেন্ট কি এই ডিসপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে একটা ভ্যাক্টার কোয়ান্টিটি টাইমটা স্কেলার তো ইন জেনারেল সেটা ভ্যালুসিটিটা আমার কী দাঁড়ালো একটা ভ্যাক্টার কোয়ান্টিটি ঠিক আছে আর হচ্ছে একটা ফোর্স 
আরেকটা আছে আমার ফোর্স তাহলে ফোর্স এখানে দেখছি যে ফোর্স একটা ভ্যাক্টার কোয়ান্টিটি ফোর্সকে আমরা কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি মাস ইন্টু মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশান তাই তো মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশান নাও মাসটা হচ্ছে আমার স্কেলার মাস হচ্ছে স্কেলার বাট অ্যাক্সিলারেশানটা কি অ্যাক্সিলারেশান হচ্ছে একটা ভ্যাক্টার কোয়ান্টিটি এই দেখো অ্যাক্সিলারেশানটা হচ্ছে আমার ভ্যাক্টার কোয়ান্টিটি তাহলে ফোর্সটা কী হবে ফোর্স হয়ে যাবে আমার একটা ভ্যাক্টার কোয়ান্টিটি তাহলে এখান থেকে দেখছি অপশানগুলোর মধ্যে আমার এই যে এনার্জি এনার্জি ইজ দ্য ইজ এ এনার্জি ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি তাহলে অপশান এটা হচ্ছে আমার কারেক্ট অপশান ঠিক আছে তাহলে এনার্জিটা আমার স্কেলার কোয়ান্টিটি নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার টেনে বলছে চেঞ্জ ইন মুমেন্টাম চেঞ্জ ইন মুমেন্টাম অর্থাৎ ভরবেগের পরিবর্তন তাই তো চেঞ্জ ইন মুমেন্টাম কোনটা তাহলে চেঞ্জ ইন মুমেন্টাম আমি যদি মুমেন্টাম মাইনাস মুমেন্টাম করি রেজাল্টটা তো ডেফিনেটলি মুমেন্টামই আসবে ল্যাংথের থেকে যদি আমি ল্যাংথকে সেপারেট করি তাহলে কি আসবে ল্যাংথই আসবে ল্যাংথের সঙ্গে ল্যাংথ অ্যাড করলেও ল্যাংথই আসবে তাহলে চেঞ্জ ইন মুমেন্টাম তাহলে চেঞ্জ ইন মুমেন্টাম বেসিক্যালি এটা কি মুমেন্টাম তো মুমেন্টাম মুমেন্টাম মানে কি মুমেন্টাম হচ্ছে আমার মাস ইন্টু ভেলোসিটি তাহলে মুমেন্টামও একটা ভ্যাক্টার কোয়ান্টিটি হবে মুমেন্টাম ইকুয়াল টু মাস ইন্টু ভেলোসিটি ঠিক আছে আচ্ছা এটা এনে রাখলাম যে মুমেন্টাম হচ্ছে আমার মাস ইন্টু ভেলোসিটি ওকে নাও আমার যে অপশানগুলো দেওয়া আছে এই অপশানগুলোর মধ্যে থেকে আমার ফার্স্ট অপশান হচ্ছে কি অপশান এ হচ্ছে আমার এখানে দেখে নিই অপশান এ হচ্ছে আমার ফোর্স তাহলে ফোর্স তো আমি জানি মাস ইন্টু কী হয় অ্যাক্সিলারেশান ফোর্স ইজিকাল টু কি অ্যাকর্ডিং টু নিউটন সেকেন্ড ল ফোর্স ইজিকাল টু হচ্ছে আমার মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশান নাও অ্যাক্সিলারেশান ইকুয়াল টু কি তাহলে মাস তো রইল অ্যাক্সিলারেশান মানে ভ্যালুসিটি বাই টাইম ভ্যালুসিটি বাই টাইম তাহলে ফোর্স ইজিকাল টু কত আছে আমার মাস ইন্টু ভ্যালুসিটি বাই টাইম আর আমি দেখছি আমার চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম কী আছে মাস ইন্টু ভ্যালুসিটি আর এটা আছে মাস ইন্টু ভ্যালুসিটি বাই টাইম তাহলে এখানে একটা ফ্যাক্টর ওয়ান বাই টাইমের প্রবলেম আছে তাহলে আমার ফোর্সটা এক্ষেত্রে চেঞ্জ ইন মুমেন্টাম ফোর্স হবে না অপশান এ হলো না অপশান বি কি বলছে আমার অ্যাক্সিলারেশান অপশান বি আমাকে বলছে অ্যাক্সিলারেশান ঠিক আছে না অ্যাক্সিলারেশান মানে কি অ্যাক্সিলারেশান মানে হচ্ছে ভ্যালুসিটি আপন টাইম ভ্যালুসিটি বাই টাইম ঠিক আছে চেঞ্জ ইন ভ্যালুসিটি বাই টাইম তাহলে এখানে দেখো ভ্যালুসিটি আমার ভ্যালুসিটি আছে আমার চেঞ্জ ইন মুমেন্টাম মানে কি মাস ইন্টু ভ্যালুসিটি আর এখানে কি আছে ভ্যালুসিটি বাই টাইম ভ্যালুসিটি বাই টাইম তার মানে মাস এখানে ভ্যালুসিটির সঙ্গে ভ্যালুসিটি ম্যাচ করছে আর এখানে আছে মাস এখানে আছে ওয়ান বাই টাইম তাহলে দুটোটাই ইন্ডু মানে সেপারেট কোয়ান্টিটি মাস আর টাইম তাহলে এটার সঙ্গে ম্যাচ হচ্ছে না তাহলে অপশান বিও আমার কারেক্ট হবে না অপশান সি কি বলছে অপশান সি বলছে আমার ইম্পালস ইম্পালস না ইম্পালস মানে কি ইম্পালস মানে হচ্ছে ইম্পালস মানে হচ্ছে ফোর্স ইন্টু টাইম ঠিক আছে ফুল সিন্টার টাইম ধরো হোয়েন এ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স অ্যাক্স ফর এ স্মল ডিউরেশন অফ টাইম একটা খুব বড় মানের একটা ফোর্স বা বল যদি খুব খুব অল্প সময়ের জন্য অ্যাক্ট করে তাহলে সেটা হচ্ছে আমার ইম্পালস দ্যাট মিন্স ইম্পালস ইজ ফোর্স মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য টাইম ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইম্পালস আর ফোর্সের সঙ্গে টাইমটাকে মাল্টিপ্লাই করার পর যে রেজাল্ট আসলো এটা ইম্পালস আর যে ফোর্সটা এখানে আছে সেটাকে বলে ইম্পালসিভ ফোর্স কাজেই ইম্পালসিভ ফোর্স আর ইম্পালস দুইটা সেপারেট জিনিস ওকে না ফোর্সকে আমি কি বলতে পারি মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশান ইন্টু টাইম তো আছেই আমার টাইম তো আছেই ওকে না মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশান কি বলতে পারি অ্যাক্সিলারেশান কি বলতে পারি ভ্যালুসিটি আপন কি টাইম ইন্টু আমার এখানে কত টাইম আছে এই টাইম টাইম ক্যান্সেল হয়ে গেল তাহলে আলটিমেটলি কী আসলো মাস ইন্টু আমার কী আসলো ভ্যালুসিটি ঠিক আছে তাহলে ইম্পালস ইকুয়াল টু আসলো মাস ইন্টু ভ্যালুসিটি আর ইকুয়েশন ওয়ানে দেখো চেঞ্জ ইন মুমেন্টাম মানে কি মাস ইন্টু ভ্যালুসিটি তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমি চেঞ্জ ইন মুমেন্টাম মানে কি কার সমান হবে তাহলে চেঞ্জ ইন মুমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু ইম্পালস তাহলে অপশান সিটাই কারেক্ট হবে অপশান ডি কি বলছে অপশান ডি বলছে আমার রিয়াকশান ঠিক আছে তাহলে এটা দেখে নিই এখানে লিখে নিই অপশান বি হচ্ছে আর এই অপশান বি হচ্ছে আমার রিয়াকশান 
তাহলে নিউটনের থার্ড লটা থেকে আমরা সবাই ফ্যামিলিয়ার নিউটনের থার্ড লটে কী বলে এভরি অ্যাকশান অ্যাজ এন ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশান তো অ্যাকশান তো একটা ফোর্স রিয়াকশানও কি একটা ফোর্স অপোজিট টু অ্যাকশান তাহলে এভরি অ্যাকশান হ্যাজ এন ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশান অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া থাকে তাহলে ক্রিয়া এটা একটা ফোর্স প্রতিক্রিয়া এটা একটা ফোর্স অপোজিট টু ক্রিয়া অর্থাৎ অ্যাকশানের অপোজিট হচ্ছে রিয়াকশান বাট ইটস এ ফোর্স তাহলে ফোর্সের তো অপশান এ আমরা দেখ চেক করে দেখেছি যে অপশান এটা হচ্ছে না তো ফোর্স যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে রিয়াকশান সেটাও হবে না তাহলে এখানে দেখলাম চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম আর কার সমান এটা হচ্ছে আমার ইম্পালসের সমান ঠিক আছে মানে প্রবলেম থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানিও আর আমার অ্যাকচুয়ালি এটা মানে প্রফেশনাল স্টুডিও না সেজন্য মানে ক্যামেরার প্রবলেম আছে লাইটিংয়ের প্রবলেম আছে হোয়াইট বোর্ড গ্লাস বোর্ড হলে বেটার ছিল তো হোয়াইট বোর্ড এখানে কিছু প্রবলেম আছে কিন্তু যদি এটা মানে অফশোর টাইমে বসে বসে প্র্যাকটিস করা যাও তাহলে অলরেডি তো তোমরা এগুলো জানো জাস্ট একটু রিমাইন্ড করে দাও একটু মনে করে দাও আর কি তাহলে সঙ্গে থাকলে কি হবে মানে এগুলো করে নিতে পারবে ঠিক আছে তো চলো আমি যেটা সব সময় বলে থাকি যে একদিন আমরা এক্সপার্ট হয়ে যাব না বাট একদিন নিশ্চয়ই হব থ্যাংক ইউ